हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् चाने फ्रेंड्स मैं हीरो चूडबो प्राफिट अंड लास्ट लैसन नंबर वन लैसन नंबर वन मैं एम चूडबोता प्राफिट अंड लास्ट और बेसीक ना मीडियम वरकू मोता ने तरवा प्राब्लम्स अने दीन तो रेप मैं डैरक्ट प्राब्लम्स अनेडिय प्राब्लम वर्कअटा ओके मन चपो दूँ इंग्ली रेट उ फ्रेंड्स क्वेश्चन अने ओके ओके लैसन की पे मुझे मन रोज चूडबोटे फस्ट इक गमन वालूस स्क्रीन षाटी नंबर वन तरह इधर नंबर टू ओके रे स्क्रीन षाटी स्क्रीन षाटो दी ने इंत मुझे पर्संटेज चपेटपूर ने एदना फर् एग्जापल इपड़ ट्वी पर्सेंट उवी पर्सेंट मन ट्वी अद इरव शात फ्राक्षन अंत भिन्न मार्चाले एम चेयली ट्वेंटी डिवेडेड बै हड्रेड चेयमान डिवेडेड बै हड्रेड से ट्वेंटी वन जार ट्वेंटी फाइव जार दट इज ईक्वल टू वन बै फाइव अने पर्संटेज भिन्न रूप आर फ्राक्षन वाल्यू ओके विधा अदे इकड़ी और वन बै टू उ दाने शात रूप एंता फिफ्टी वन बै टू या पर्सेज वालू अंत फिफ्टी का इकड़ा पर्संटेज इकड़ मन को वन बै फोर अच्छा वन बै फोर अने फ्राक्षन वाली पर्संटेज मार्चाले एम चेयर इंटू हड्रेड चेयन इन वन बै फोर अने दी अने भिना शात मार्चाले इंटू हड्रेड चेयन का फोर वन जार फोर ट्वेंटी फाइव जार काबी ट्वेंटी फाइव पर्संटेज वाल्यू वन बै फाइव अने ओके ना विधा फ्रेंड्स मोता शाता भिन्न की मार्चाले डिवेडेड बै हड्रेड भिन्ना शात की मार्चाले इंटू हड्रेड अद इक चूँ पर्सेज फ्राक्षन की मार्चाले डिवेडेड बै हड्रेड फ्राक्ष पर्सेज मार्चाले इंटू हड्रेड ओके अर्थम दाने टेबल वे इन वन अंटे इन वन बै टू अंत फिफ्टी पर्सेज वन बै टू फ्राक्ष पर्सेज मार्चा ओके ना यह ट्राबल स्क्रीन षाटी नंबर वन नैक्स्ट नंबर टू इवे ने इदे का पर्संटेज प्राफिट लास् इंका एसईसी अभी सिंपल इंट्रस्ट कांपौंड इंट्रस्ट बारवड़ी चक्रवर्टी विधा फिफ्टी पर्संटेज आफ् अरथमेटिक क्वांटेटिव ऐप्टिट्यूड अने दीन पैने डिपेंडे ये प्राब्लम वितिन थर्टी सैकड़ो क्राक चेयर दी का दी डरक्ट मैं गुर्तवाली ओके डैरक्ट मैं इन लैसन की वेल्लीता फस्ट मन चूडबे इक प्राफिट अंड ला इक प्राफिट लास् बेसी अने चूँ इपू वाली अर्थम आवड़ों प्राफिट इंग्ली यूजा काफिट से प्रेज कास्ट प्रेज चपेस्ता प्राफिट अंत लाभमी लास्टे नष्टी का सीपी अंत इक कास्ट प्रईज फ्रेंड्स इंग्ली मीडियम वालों सीपी अंत कास्ट प्रईज अंट एस अंटे अमीन वेला अंत से प्रईज अभी अमीन वेला अंटर ओके कास्ट प्रईज अंटे को प्रईज अंत अमीन वेला ओके फ्रेंड्स पीपल इप्ड चूँ मन एम चेयबा डैरक्ट इक प्राफिट अने का फार्मला मूडे मूड फार्मला का चूँगी दर हड्रेड रूपी ना दगरे उपड़ीर हड्रेड रूपी वाल्यू चे क्युलेटर अने दाने इंकोक अत की अम्मत वन फिफ्टी रूपी की अम्मत आ क्युलेटर ने अब लाभ फ्रेंड्स मेरे चतार लाभमें अड़ते डैरक्ट ये रईटे फिफ्टी करेक्ट मेरे फिफ्टी रूपी फिफ्टी रूपी अने लाभ दीन विधा चपार इकड़ प्राफिट लाभ ने चपार इधी अमीन वेला अंत से प्रईज इध कास्ट प्रईज वन फिफ्टी नीचे हड्रेड फिफ्टी अच्छे मीय अमीन वाल से प्रईज नीचे कास्ट प्रईज तरह वे प्राफिट ओके इधर का ओके ना इंकोक का दर सें क्युलेटर हड्रेड रूपी वाल्यू चे क्युलेटर उ क्युलेटर मीय कास्ट प्रईज हड्रेड 
ఓకే మీ యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ కూడా హండ్రెడ్ దానిని మీరు ఇప్పుడు ఎయిటీ రూపీస్కి అమ్ముతూ ఉన్నారనుకోండి ఎయిటీ రూపీస్కి అమ్ముతున్నారనుకోండి ఇప్పుడు మీ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే అమ్మిన వేళ అనేది ఎనభై ఇప్పుడు మీకు లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందని అడిగితే మీరు ఓకే నష్టం వచ్చిందని చెప్తారు ఎంత వచ్చిందని అడుగుతున్నాను ఎంత వచ్చిందని అడిగితే ఇప్పుడు నష్టాన్ని ఎంత అని చెప్తారు ఎస్ మీరు చెప్పింది రైటే ట్వంటీ రూపీస్ అని చెప్తారు కాబట్టి రైట్ మీరు చెప్పింది నష్టం ట్వంటీ దీన్ని ఏ విధంగా చెప్పారనేది దీని వెనకాల ఉండే ఫార్ములా ఏమని చెప్తాను చూడండి కాబట్టి లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ కాదు కాస్ట్ ప్రైజ్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నష్టం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు హండ్రెడ్ మైనస్ చెప్తాను అండి దాన్ని వెయిట్ చేయండి హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిటీ చేసి చెప్తారు కాబట్టి లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైజ్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఓకే ఇక్కడ మీరు నే గుడ్ ఇక్కడ ఒకటి ఒక కీ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది లాస్ వచ్చింది అనుకోండి కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఏమిటి ఇక్కడ చూడండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే మీరు కొన్న వెల అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ మీరు అమ్మిన వెల అనే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మీరు కొన్న వెల కంటే ఎక్కువగా అమ్మితేనే కదా మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు అమ్మిన వెల సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ కేసులో ఇప్పుడు లాస్ వచ్చింది మీరు కొన్న వేళ కంటే తక్కువ పెట్టి అమ్మినప్పుడు మాత్రమే కదా లాస్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొన్న వేళ కంటే తక్కువ పెట్టి అమ్మినప్పుడు కాబట్టి కొన్న వేళ అనేది ఎక్కువ దేనికి అమ్మిన వేళ కంటే కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు అర్థమైందా ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఇది ఈ కేసులో సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనే కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ప్రాఫిట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎక్కువగా ఉంటే లాస్ ఓకే దీని నుంచి ఫార్ములా రాసాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది అనుకోండి అమ్మిన వేళ అనేది కొన్న వేళ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుంచి కాస్ట్ ప్రైజ్ని తీయాలి ఓకే ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని కంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే మీరు అమ్మిన వేళ కంటే మీరు కొన్న వేళ ఎక్కువగా ఉన్నది అనుకోండి మీరు అమ్మింది లాస్ కమ్మి ఉంటారు కాబట్టి లాస్ కావాలంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ నుంచి తక్కువనే ఎప్పుడు తీసేస్తాం కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ నుంచి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ తీసేస్తే లాస్ అనేది వస్తుంది ఓకే నా ఇది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇంకొక మూడో ఫార్ములా ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇప్పుడు మూడో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఈ మూడు చెప్పిన తర్వాత డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు మూడో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఏమిటంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లాస్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే లాభ శాతం నష్ట శాతాన్ని కనుక్కోమన్నారనుకోండి మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనే దాన్ని దేన్ని యూజ్ చేసుకొని చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనే దాన్ని కాస్ట్ వైజ్ అనగ కొన్న వేళని యూజ్ చేసుకొని మాత్రమే చెప్పగలుగుతాం కాబట్టి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అయినా లాస్ పర్సంటేజ్ అయినా కాస్ట్ ప్రైజ్ని బేస్ చేసుకునే చెప్తాం కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఇది మన చిన్న వయసు నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం ఫార్ములానే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ అదేవిధంగా లాస్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే లాస్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ అంటే లాభ శాతం కావాలంటే లాభం డివైడెడ్ బై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ నష్ట శాతం డివి కావాలంటే నష్టం డివైడెడ్ బై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎందుకు చేస్తామంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇది కాస్ట్ ప్రైజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు లాభ శాతం అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఈ మూడు ఫార్ములాస్ ఓకేనా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అర్థమైందా లేదో అని మరి చూస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ని గమనించండి ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని ఏ విధంగా చేయాలని నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పు
కాస్ట్ ప్రైజ్ను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కాబట్టి కింద ఉండేది ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ కాబట్టి కింద ఉండేది ఎప్పుడు కూడా కొన్న వేళ పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్ లాస్ అయితే లాస్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ కాబట్టి పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ అట్లాంటి అయినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత ఈ కేసులో సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అంటే అమ్మిన వేల ఎంత ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఫోర్ కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఒకటి యాడ్ చేయండి కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది తక్కువ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఒకటి యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన విలువ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ ఓకేనా ఈ విధంగా రేషియో మెథడ్ యూజ్ చేసేసి మనం సాల్వ్ చేస్తాం మీకు ముందు ముందుగా ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఒక ఇంట్రొడక్షన్ లాగా చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీకు లాస్ వచ్చింది లాస్ అనేది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వ్యాల్యూ ఎంత వన్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ సేమ్ కింద ఉండేది ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా కాస్ట్ ప్రైజ్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి కింద ఉండేది కాస్ట్ ప్రైజ్ పైన ఉండేది లాస్ అయితే లాస్ ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్ ఇక్కడ లాస్ కాబట్టి పైన ఉండేది లాస్ ఓకేనా లాస్ కేసులో కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మన యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే అమ్మిన వేళ ఎంత ఇక్కడ ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ లాస్ అనేది వన్ కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఫైవ్ నుంచి వన్ తీసేయండి ఫోర్ కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఈ వన్ని తీసేస్తున్నాం ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి వాడిని యాడ్ చేస్తున్నా ఓకే నా అర్థమైందా మీకు ఏం చెప్తున్నాను అనేది కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఇక్కడ ఫోర్ లేకపోతే మీకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కనుక్కోవాలనుకోండి కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఈ విధంగా అయినా చేయండి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫోర్ ప్రాఫిట్ అనేది వన్ ఆ విధంగా ఫోర్ ప్లస్ వన్ అనేది ఫైవ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ లాస్ట్ కేసులో సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కావాలనుకోండి కాస్ట్ ప్రైజ్ మైనస్ లాస్ చేయండి మీకేం వచ్చేస్తుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ లాస్ అనేది వన్ కాబట్టి ఫోర్ అనేది మన యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే మీకే అర్థమవుతుంది డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం చాయ్ చాయ్గా అర్థమైంది ఎప్పుడూ కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నేను చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాను కింద హారంలో ఉండేది ఎప్పుడూ కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ అయితూ ఉంటుంది పైన లవంలో ఉండేది ఐదర్ ప్రాఫిట్ అయినా అవుతుంది ఆర్ లేకపోతే లాస్ అయినా అవుతుంది అర్థమైందా మీకు నేను చెప్పింది కాబట్టి నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ను గుర్తు చేసుకోండి ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది లాస్ వచ్చినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఇది మీరు నేర్చుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు రీడ్ చేయండి దీన్ని ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ విచ్ ఈస్ సోల్డ్ అట్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ అట్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇరవై పర్సెంట్ లాభంతో ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిదికి అమ్ముడైన వస్తువు ఇక్కడ ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది అని అమ్మిన వేళ అమ్ముడైన వస్తువు యొక్క కొన్న ధరను కనుక్కోమన్నాడు ఓకేనా ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమేమి ఇచ్చారు మనకు మనల్ని ఇక్కడ మనకు ప్రాఫిట్ అని ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అనేది ఇచ్చేసినాడు ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇవి ఊరికే మీకు అర్థం అవ్వాలని రాస్తున్నాడు రాన్ రాన్ రాయను ఓకేనా నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ సోల్డ్ అని ఇచ్చేసాడు సోల్డ్ అట్ ఇక్కడ చూడండి లాభంతో అమ్ముడైన అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత తెలుగు వాళ్ళు మీరే అర్థం చేసుకోండి చదివేటప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో దానికి తెలుగు వివరణ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని ఇచ్చాడు వాడు సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ అనేది ఇచ్చేసాడు ఓకేనా అట్లాంటి అయితే మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈ సౌ మచ్ అని కనుక్కోమన్నాడు దీన్ని చేయడానికి ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లాగా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అని ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ బై ఫైవ్ అట్ అంతకుముందు ఈ టేబుల్ చూపించినాను కదా రెండు రెండు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను అవి తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో చేసేయచ్చు కింద ఉండేది ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాను కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇక్కడ
కాస్ట్ ప్రైజ్ ఒకటి యాడ్ చేయండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది ఈ విధంగానే చేసేయండి లేకపోతే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కావాలంటే ఫార్ములా ఉంది కదా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అని ఆ విధంగా అయినా చేసేయండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి ప్లస్ ప్రాఫిట్ అని ఉంది కదా ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసేయినా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ ప్రాఫిట్ అనేది వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని వచ్చేసింది సిక్స్ అని వచ్చింది కానీ లెక్క ప్రకారం వాడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని ఇచ్చాడు ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సిక్స్ వాల్యూ అనేది సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎంత కాస్ట్ ప్రైజ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కోవాలి దీన్ని చూడండి ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ పోతుంది కదా సిక్స్తో సిక్స్ సిక్స్ వన్ జర్ ఇంకా అక్కడ సిక్స్ వన్ జర్ సిక్స్ అది ఆరు ఒకటిలో ఆరు ఆరు రెండుల పన్నెండు ఇంకెంత పోతుంది నాలుగు పోతుంది ఆరు ఏళ్ళ నలభై రెండు ఇక్కడ ఒకటి ఆరు మూడుల పద్దెనిమిది కాబట్టి వన్ పార్ట్ వాల్యూ వన్ టూ సెవెన్ త్రీ అయితే మనం ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఇరువైపులా ఫైవ్తో గుణించండి ఇటు ఫైవ్తో గుణించండి ఇటు ఫైవ్తో గుణించండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చేస్తాను ఇప్పుడు వన్ టూ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ చేయాలంటే ఒక జీరో యాడ్ చేసుకోండి డివైడెడ్ బై టూ చేయండి టూ సిక్స్ జా టూ త్రీ జా మళ్ళీ ఎంత టూ సిక్స్ జా టూ ఫైవ్ జా కాబట్టి మన యొక్క ఆన్సర్ అనేది సిక్స్ త్రీ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే షార్ట్ కట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ నేమ్ అని రాసుకోవచ్చు టెన్ డివైడెడ్ బై టూ కాబట్టి దీని ఇక్కడ ఇంటూ ఫైవ్కి బదులు వన్ టూ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ డివైడెడ్ బై టూ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇవంతా మీకు క్యాల్కులేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పిస్తాను ఇప్పుడు అవసరం లేదు కానీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ అనేది మన యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ అర్థమైందా ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్రాఫిట్ అనేది తెలుసుకున్న కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్రాఫిట్ నుంచి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని కనుక్కున్న సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చాడు అక్కడ నుంచి కాస్ట్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కుంటున్నా ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తాన్ని అనేది దీని యొక్క ఇది నెక్స్ట్ నేనే మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ మీకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అనేది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అనేది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వన్ టూ సిక్స్ జీరో ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అని కనుక్కోమన్నారనుకోండి దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి సేమ్ ఇంతకుముందు చేసినట్టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై ఎయిట్ కింద ఉండేది ఏమవుతుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి పైన ఉండేది ఏమవుతుంది ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు మనకు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కావాలి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కావాలి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కావాలంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడే కదా ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఎయిట్ వన్ యాడ్ చేయండి ఎంత ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అనేది నైన్ అవుతుంది కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది నైన్ కానీ లెక్క ప్రకారం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని ఇచ్చాడు వన్ టూ సిక్స్ జీరో అని ఇచ్చాడు కాబట్టి నైన్ పాట్ వాల్యూ వన్ టూ సిక్స్ జీరో అయితే మనం ఏం కనుక్కోవాలి కాస్ట్ ప్రైజ్ కనుక్కోవాలి కాస్ట్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ పాట్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కోవాలి ఓకేనా దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి తొమ్మిది ఒకటిల తొమ్మిది ఇంకెంత ముగుతుంది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు ఓకేనా తొమ్మిది ఒకటిల తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు ఇంకా మూడు మూడు మిగులుతుంది కాబట్టి వన్ ఫార్టీ అనేది ఇక్కడ మనము ఇంకా వన్ పార్ట్ వాల్యూ వన్ ఫార్టీ అయితే ఇంకా ఎయిట్ పార్ట్ వాల్యూ ఈ టు ఎనిమిదితో చేయండి ఈ టు ఎనిమిదితో గుణించండి నూట నలభై ఇది ఓకేనా ఈ త్రీ రోజుల ఎనిమిదితో గుణిస్తే మనకి ఏమి వస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఓకేనా త్రీ ట్వంటీ అనేది వస్తుంది జీరో టూ లెవెన్ దట్ ఈస్ గోల్ డబుల్ వన్ టూ జీరో అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది అర్థమైందా ఇది మన యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ విధంగా చేశాను ఇది డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషనే చేశాను కానీ నేను లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతాను ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఏం చేశాను వన్ ఫార్టీ ఇంటూ ఎయిట్ చేయమంటే ఇది వన్ అనేది హండ్రెడ్ ప్లేస్లో అంటే వంద స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది వందల స్థానం ఉంది కాబట్టి రెండు జీరో పెట్టుకున్నాను ఫోర్ అనేది పదుల స్థానం అంటే టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్
ఫైన్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అన్నాడు ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును రూపాయలకు విక్రయించాడు విక్రయించాడు అంటే అమ్మాడు అని అర్థం ఇక్కడ విక్రయించడం అంటే ఇక్కడ అమ్మడం ఓకేనా విక్రయించాడు తద్వారా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ నష్టం జరిగింది వస్తువు యొక్క కొండ ధరను కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు సేమ్ ఇక్కడ లాస్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు లాస్ పర్సంటేజ్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అని ఇచ్చేసాడు అదే అదే విధంగా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కూడా ఇచ్చేసాడు ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇచ్చేసాడు మనల్ని కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు ఇది కదా ఈ ప్రాబ్లం అని దీన్ని చేయాలంటే ఏం చేయాలి డైరెక్ట్గా సేమ్ లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ బై ఫోర్ కింద ఉండేది లాస్ వచ్చినా ప్రాఫిట్ వచ్చినా ఇది ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ అని చెప్పాను పైన ఉండేది ఏమవుతుంది పైన ఉండేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి పైన ఉండేది లాస్ అవుతుంది ఇక్కడ లాస్ వచ్చిన కేసులో ఏమవుతుంది లాస్ వచ్చిందంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత ఎస్పి అనేది మనకి ఎంత వస్తుంది సెల్లింగ్ ప్రైజు మనకి ఎంత వస్తుంది అది ఫోర్ కంటే తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్లో వన్ తీసేయండి ఎంత త్రీ అనేది మన యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి కానీ లెక్క ప్రకారం వాడు ఏమిచ్చాడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఈ త్రీ వాల్యూ అది లెక్క ప్రకారం ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ అనేది వాడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇచ్చేసాడు అట్లాంటి అయినప్పుడు మనం కాస్ట్ ప్రైజ్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత కాస్ట్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కుంటాం దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి మూడు ఒకట్ల మూడు రెండు మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి మూడు రెండు ఆరు మూడు తొమ్మిది వేల ఇరవై ఏడు వన్ సెవెన్ టూ నైన్ అని వచ్చింది ఓకేనా దీన్ని నాలుగుతో మల్టిపుల్ చేయండి ఇది ఫోర్ థౌజండ్ ఇది థౌజండ్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి ఫోర్ థౌజండ్ నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది ఓకేనా ఇది హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి రెండు జీరో నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఓకేనా అది టెన్త్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ నాలుగు రెండుల ఎనిమిది టెన్త్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ నాలుగు తొమ్మిదిల ఎంత ముప్పై రెండు నాలుగు తొమ్మిదిలో ముప్పై ఆరు మళ్ళీ ఆరు పదకొండు తొమ్మిది ఆరు దట్ వాజ్ సిక్స్ వన్ వన్ సిక్స్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏముంటో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ నైన్ వన్ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నానంటే మీకు అర్థం అవడానికి ఇవి ఈ మెథడ్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మల్టిపుల్ చేయడం తెలిస్తే మైండ్లోనే చేసి వచ్చు పెన్ అండ్ పేపర్ లేకుండా అని చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాను నాకు మామూలుగా చేసేదానికి బదులు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ మన యొక్క ఆన్సర్ అనేది ఎంత అది సిపి వాల్యూ ఎంత సిక్స్ నైన్ వన్ సిక్స్ అనేది మన యొక్క సిపి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒక చిన్న హోంవర్క్ లాగిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మీకు లాస్ అనేది థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అనేది లాస్ వచ్చింది అనుకోండి థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ లాస్ అదేవిధంగా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది మీకు టూ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది ఇచ్చేసాడు అట్లాంటి అయినప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి ఓకేనా దీన్ని చేయాలంటే ఏం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ లాస్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ బై వన్ బై త్రీ ఇక్కడ త్రీ అనేది కింద ఉండేది ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైజు ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి పైన ఉండేది లాసు అట్లాంటి అయినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ వస్తే ఏమవుతుంది లాస్ వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ కాబట్టి మూడు నుంచి ఒకటి తీసేయండి ఎందుకంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఈ ఒకటిని తీసేస్తున్నా కాబట్టి టూ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కానీ వాడు లెక్క ప్రకారం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని ఇచ్చేసాడు టూ సెవెన్ ఎయిట్ అని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి టూ వాల్యూ టూ సెవెన్ ఎయిట్ అయితే వన్ వాల్యూ ఎంత వన్ వన్ జా టూ వన్ జా టూ త్రీ జా టూ నైన్ జా వన్ థర్టీ నైన్ ఓకేనా మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత త్రీ కాబట్టి వన్ వాల్యూ వన్ థర్టీ నైన్ అయితే త్రీ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ త్రీ త్రీ వాల్యూ ఎంత కనుక్కోవాలి కాబట్టి దీన్ని ఇంటూ త్రీ చేయండి ఇక్కడ ఎందుకంటే వన్ ఇంటూ త్రీ చేస్తే త్రీ వస్తుంది కాబట్టి ఇంటూ త్రీ చేస్తే ఎంత ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ పక్కన ఉన్నట్టు ఉంది కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ అదే వన్ వన్ ఫార్టీ సారీ వన్ ఫార్టీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ త్రీ జరి ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ నుంచి త్రీ సెవెన్ త్రీ పోతే ఎంత ఫోర్ సెవెంటీన్ ఓకేనా ఈ విధంగా సందర్భాన్ని బట్టి ట్రిక్లు కూడా అప్లై చేయాలి ఇవంతా
2 by 3 percent profit on its SP. Find the actual profit percentage. Oka Dukana Darudu, Dani Ammakud Ammakapu Darapai, Padnalgu, Rindu by Yedu percent Labum Toka was tuned Vikrista Dante Amadu, Asulu Labu Satam Kandukundi. We can equation Jurandi, Yepudu Kudaman profit percentage in a last percentage in a Dani Pine calculate chesta, CP Pine calculate chesta. Kani Vidia Michado. The shopkeeper sells an article at 14.2 by 7 percent profit on SP and each other and the top of the calculate is a cash price in Kalkunda selling price in by a pina calculate is a nadu Atlanta in a pudu than a profit percentage and thante original actual than cash price pine calculate is a young thing was to then can come on not okay now video chess a do a profit and a selling price by a calculator and a labum to and a Amakabu Darabai calculate chases in and Kabati Miru than a cash price by Anthony and a quantum value by Anthony can call. Then challenge him chally. Same Ekra profit percentage and the fourteen two by seven and a the profit percentage and a two fourteen two by seven percentage and a the profit percentage. Can he then pay a calculate chesaru than a cup of fractional and the one by seventh and a than a fraction value. Can he one by seventh low? This is the price of the cash price. We have to do the selling price. We have to do the selling price. We have to do the cash price. We have to selling price. We have to do the profit and selling price. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have Profit and each other, Kabati, profit and each other, Kabati, pine on day, profit. Okay, now, you put a man of concoals in the me actual profit percentage and te, Asula lava satum concoal, Asula lava satum concoal and team chali. You put a lava mochina puny name chipano, lava mochina pudu, selling price gante, cash price and a taku on to none chipano. Kabati manaka cash price and the friends, cash price seven to one both and the six. Okay, now. Six and eight money cash price. On a lap satan gun coli. Lap satan gun coli and farm lay me profit divided by cash price. The crama can conanga that six and eight is six into hundred. In the gun take a fraction of the capital than a percentage la marchali. One by six to fraction of a percentage value and the you put a children decra. You put a you put a you put a can the one day the amitundi. Cost price out on the pine on the profit. Ekra e profit, ekra e profit, ekra vesano. Can a selling price and a savano e the rendit news chase a cash price and then gun conano. Profit case low selling price and a the cash price gun take on to the gabati. Seven inch one tis and a put a selling price gun take a cost in the gabati six and a dust in the cash price and a six to profit and a one gabati one divided by six chase the money game on is the profit percentage just in the end of the profit percentage you are in the Profit divided by cash price into 100 gabati into 100 chasta gabati money cancer 1 by 6 value and the 16 2 by 3 percentage are 16.66 percent and then is the money of original profit percentage okay you put me go catch in a example like it just and trendy you put a work of a tc m in the moon the law question a question log in a at the no selling price by in a profit and a the Selling price by a profit percentage and a calculate chest that do as the anthony is tarante. For example, Miku 57, for example, 57 1 by 7 on each other and condi 57 1 by 7 percentage and a the calculate chest add and condi. Okay, now Atlanta in a puru actual profit percentage and then can call in the moon the same. It no aminola pay labasatani calculate chest a mono actual go which in a labasat and then can call same in the moon. Profit percentage. Here is the price. 57 1 by 7 percentage. The fraction of March and the price is 57 1 by 7. 14 2 by 7 percentage of value is 1 by 7. 57 raval and 14 4 by 7. Here is the price. 4 by 7. This is the price. 4 by 7. 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 4 
ది ఫైవ్ ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇక్కడ వన్ అనేది రిమైండర్ ఉంటుంది కదా ఫిఫ్టీ సెవెన్ వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ ఫోర్ బై సెవెన్ అనేది ఈ విధంగా తెచ్చుకోవాలి కానీ ఇది నాకు తెలుసు మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఓకేనా ఫిఫ్టీ సెవెన్ వన్ బై సెవెన్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై సెవెన్ అనేది దాని యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఫోర్ బై సెవెన్ అనేది దాని యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫోర్ బై సెవెన్ అనేది ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫోర్ అనేది సెల్లింగ్ పైన ప్రైస్ పైన ప్రాఫిట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి సెవెన్ అనేది ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజు ఫోర్ అనేది ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ లాభం వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ కావాలనుకోండి మనం ఏం చేయాలి ఈ సెవెన్ నుంచి ఫోర్ని తీసేయండి ఎంత వస్తుంది సెవెన్ నుంచి ఫోర్ని తీసేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది త్రీ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు మనకు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ తీసివేస్తున్నాం లేకపోతే ఫార్ములా ఉంది కదా దాన్ని యూజ్ చేసి అయినా చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది త్రీ అని వచ్చింది ఇక్కడ మనం ప్రాఫిట్ని కనుక్కోవాలనుకోండి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అనేది ఫోర్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది త్రీ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలనుకోండి ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ లాభం డివైడెడ్ బై కొన్న వేల ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత ఫోర్ బై త్రీ ఇప్పుడు వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ యొక్క వన్ బై త్రీ ఫ్రాక్షన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అని థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ అని నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఫోర్ బై త్రీ వాల్యూ అంటే ఫోర్ బై త్రీని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు వన్ ప్లస్ వన్ బై త్రీగా రాసుకోవచ్చా ఓకేనా కాబట్టి వన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ కాబట్టి వన్ బై త్రీ అనేది థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ వాల్యూ కాబట్టి ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే వన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది దీని వాల్యూ వన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ లేకపోతే దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా రాయచ్చు వన్ థర్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ బై వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇది యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ షాప్ కీపర్ సెల్స్ అండ్ ఆర్టికల్ అట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ ఆన్ ఇట్స్ ఎస్పీ సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అక్కడ ప్రాఫిట్ ఎస్పీ పైన ఇక్కడ లాస్ ఎస్పీ పైన ఫైన్ ద యాక్చువల్ లాస్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు ఒక దుకాణదారుడు దాని అమ్మకపు ధరపై ఇరవై ఐదు నష్టానికి ఒక కథనాన్ని ఇక్కడ వస్తువు అయినా కథనమైనా విక్రయిస్తాడంటే అమ్ముతున్నాడంట అసలు నష్ట నష్ట శాతం ఎంత అని కనుక్కోమని ఇక్కడ నష్ట శాతం ఇది ఓకేనా ఇక్కడ నష్ట శాతం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నష్టం కాదు నష్ట శాతం క్లియర్ ఓకే దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ బై ఫోర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న వాళ్ళే చేస్తున్నారు మామూలుగా ఇక్కడ ఫోర్ అనేది సిపి వేయాలి కానీ వాళ్ళు లాస్ అనే దాన్ని సెల్లింగ్ ప్రైస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది పైన ఉండేది ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి పైన ఉండేది లాస్ ఒకవేళ ప్రాఫిట్ వచ్చి ఉంటే పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలనుకోండి సిపి కావాలి లాస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ లాస్ వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫోర్కి వన్ అనేది యాడ్ చేయండి అప్పుడే కదా మనకు ఏమని వస్తుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు మన లాభ శాతం కనుక్కోవాలి అంటే లాస్ట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కో అదే నష్ట శాతం కనుక్కోవాలి సారీ నష్ట శాతం కనుక్కోవాలి లాస్ట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి లాస్ట్ పర్సంటేజ్ యొక్క ఫార్ములా ఏమి లాస్ట్ డివైడెడ్ బై ఏ కాస్ట్ లాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయమని ఇక్కడ లాస్ ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వన్ వచ్చింది డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయమన్నాను ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ అనేది వన్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ అది లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంత వన్ బై ఫిఫ్త్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేది ట్వంటీ సారీ ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మన యొక్క యాక్చువల్ లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇది యాక్చువల్ లాస్ట్
యాక్చువల్ లాస్ అనేది ఎంత అని కనుక్కోండి అని సేమ్ చేయాలి సేమ్ ఇంతకుముందు ఎయిటీ సెవెన్ వన్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ మనకి ఎంత అని తెలుసు వన్ బై ఎయిట్ అది నేర్చుకుని బాక్స్ లేకపోతే చేయండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేయండి వన్ జార్ ఎయిట్ జార్ వన్ బై ఎయిట్ అనేది కూడా వస్తుంది ఈ విధంగా అయినా చేయండి ఓకేనా బాక్స్ నేర్చుకుంటే ఇంకా సులభంగా వచ్చేస్తుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫ్రాక్షన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై ఎయిట్ అని తెలుసు ఓకేనా ఇక్కడ కాబట్టి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కావాలంటే దీన్ని దేనితో గుణిస్తే మనకి ఎయిటీ సెవెన్ వస్తుంది దీన్ని సెవెన్తో గుణించండి దీన్ని సెవెన్తో గుణిస్తే పన్నెండు వేల ఎనభై నాలుగు ఇది ఒక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వాల్యూ మనకు సెవెన్ బై ఎయిట్ అని వస్తుంది కాబట్టి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఇక్కడ సెవెన్ బై ఎయిట్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం నేను ఏం చెప్పాను సెల్లింగ్ ప్రైస్ పైన లాస్ కనుక్కోమన్నాను కాబట్టి కింద ఉండేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎందుకంటే మనమే ఇచ్చాం కాబట్టి నార్మల్గా అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది వేయాలి కింద కానీ మనమే ఇచ్చాం కాబట్టి కింద సెల్లింగ్ ప్రైస్ పైన ఉండేది లాస్ వచ్చింది కాబట్టి పైన లాస్ ఇప్పుడు లాస్ వస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది లాస్ వచ్చిన కేసులో కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఈ సెవెన్ని ఎయిట్కి యాడ్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ అనేది మన యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ అనేది మన యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం నష్ట శాతానికి అనుకోవాలి అంటే లాస్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఏమి లాస్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అని చేయమన్నాను కదా ఇక్కడ లాస్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ సెవెన్ అనేది లాస్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ చేయండి ఓకేనా దీన్ని ఇక్కడ నుంచి క్యాన్సిల్ చేయడం అనేది ఇది ఫైవ్తో పోతుంది చూడండి ఫైవ్ త్రీ జా ఓకేనా ఐదు మూడులా ఐదు ఇరవైలా ఓకేనా కాబట్టి ఏడు ఇరవైలు ఎంత నూట నలభై డివైడెడ్ బై మూడు పర్సంటేజ్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ ఇది ఇది ఆప్షన్లో ఉంటే ఇది పెట్టండి లేదా ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే దీన్ని మూడుతో పోతుంది చూడండి క్యాన్సర్ ఎంత మూడు మూడు నాళ్ళ పన్నెండు ఓకేనా ఇంకా రెండు పోతుంది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది రెండు బై మూడు పర్సెంట్ అంటే ఫోర్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అనేది యాక్చువల్ లాస్ పర్సంటేజ్ అనేది ఫార్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ నేను ఇచ్చిన ప్రాబ్లానికి ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఈరోజు చూసింది ఐ థింక్ నేను బాగానే చెప్పాను అనుకుంటాను లేకపోతే ఒకవేళ బాగా చెప్పకపోతే ఈ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏ విధంగా చేశాను అనేదాన్ని బాగా చెప్పకపోతే ఒకసారి లైక్ చే మీరు డిస్లైక్ చేయండి మీకు నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి ఒకవేళ బాగా చెప్పుంటే లైక్ చేయండి ఓకేనా మీరు ఇంకా కింద ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది పక్కనే ఒక బెల్ సింబుల్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి చేసుకుంటే మనం చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్